সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আসো তোমাদের জন্যই দ্য রেকর্ডিং প্রসেস যে অধ্যায়টা আছে হিসাব প্রক্রিয়া সে অধ্যায় থেকে আর একটা সাজেশন রেডি করছি ইতিমধ্যে এই অধ্যায় থেকে আমি বেশ কয়েকটা সাজেশন তোমাদেরকে দিয়েছি বিভিন্ন অঙ্কের ইম্পর্টেন্স যেগুলো আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আসা বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে অথবা তোমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আসা প্রশ্নগুলো প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং থেকে কোন ধরনের হয় সেই প্রশ্নগুলো আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা আগে আমার প্লে লিস্টে গিয়ে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং যেখানে লিখা আছে সেখান থেকে পূর্ববর্তী সাজেশনগুলো একটু দেখে নিবা লেসনগুলো তারপরে আজকের যে সাজেশনটা রেডি করছি সেটা দেখবা তো আজকের সাজেশনটা আমি সলভ করার আগে প্রশ্নটা একটু তোমাদেরকে বুঝাই দেব তারপরে এই প্রশ্নগুলো কোন ধরনের কীভাবে সলভ করা হয় সেটা দেখাবো প্রশ্নের দিকে খেয়াল করি একটু মিস্টার রহিম ইজ দ্য অনার্স অফ রহিম ট্রাভেলস লিমিটেড হি হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য ফলোইং ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন অফ ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট অর্থাৎ মিস্টার রহিম তার রহিম ট্রাভেলস লিমিটেডের মালিক তার কিছু আর্থিক লেনদেন নিচে দেওয়া হলো একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো সালে পার্টিকুলার টাকা ফার্স্টে যেটা দেওয়া আছে দেখো রেভিনিউ আর্নড ডিউরিং টু থাউজেন্ড এইটিন অর্থাৎ দুই হাজার আঠারো সালে তাদের উপার্জিত রেভিনিউর পরিমাণ আয়ের পরিমাণ হলো কত দুই লাখ টাকা এক্সপেন্সেস ডিউরিং টু থাউজেন্ড সালে খরচের পরিমাণ হলো এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টস প্যাবল যেটাকে আমরা পাওনাদার বলি বারো হাজার টাকা ক্যাশ ইন হ্যান্ড হাতে নগদ বিশ হাজার টাকা অরিজিনাল কস্ট অফ ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টের প্রকৃত মূল্য যেটা সেটা এক লাখ বিশ হাজার টাকা মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টের বাজার মূল্য এক লাখ ষাট হাজার টাকা নোটস প্যাবল ফিফটি এইট থাউজেন্ড নোটস প্যাবল কত ফিফটি এইট থাউজেন্ড নোটস প্যাবল মানে কি প্রদয় বিল তারপরে আসো নোটস প্যাবলের পরে লিখা আছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড অর্থাৎ সাপ্লাইস সরঞ্জাম হাতে আছে কত থ্রি থাউজেন্ড টাকা এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হলো করণীয়তে কি বলছে দেখো ডিটারমাইন মিস্টার রোহিমস নেট ইনকাম দ্য রোহিমস ট্রাভেলস লিমিটেড অর্থাৎ রোহিমস ট্রাভেল লিমিটেডের ভিতরে নেট ইনকাম বা নিট লাভ কত টাকা সেটা বের করতে বলছে ফর টু থাউজেন্ড এইটিন দুই হাজার আঠারো সালে অ্যান্ড অ্যাসার টেন দ্য বিগিনিং ক্যাপিটাল এবং তাদের প্রারম্ভিক মূলধন কত সেটাও বের করতে বলছে তো আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করার আগে একটু কথা বলে রাখি আমাদের নেট ইনকাম যদি বের করতে বলে যেটাকে নিট লাভ বলে বাংলায় নিট লাভ বের করার সূত্র হলো আমার রেভিনিউ থেকে অর্থাৎ আয় থেকে আমার ব্যয়গুলো যখন মাইনাস করে দিব আমার নেট ইনকামটা বের হবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবা যদি রেভিনিউর পরিমাণ বেশি হয় অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ বেশি হয় খরচের পরিমাণ কম হয় যে টাকাটা বের হবে আয় থেকে ব্যয় মাইনাস করে সেটা হবে নিট লাভ বা নেট প্রফিট বা নেট ইনকাম যদি সেটা উল্টো হয় অর্থাৎ রেভিনিউর পরিমাণ কম খরচের পরিমাণ বেশি তাহলে কিন্তু নেট লস বের হয় তো আমরা সেটাই দেখাবো ফার্স্টে নেট ওরা কি বের করতে বলছে সেই জিনিসটাই নেট ইনকাম সমান নেট ইনকাম সমান রেভিনিউ মাইনাস স্প্যান্সেস রেভিনিউ মাইনাস স্প্যান্সেস এখন খেয়াল করো এই রেভিনিউটা কোথায় আছে তোমার প্রশ্নের ভিতরেই লেখা আছে দেখো রেভিনিউ আন ডিউরিং টু টু লাখ টাকা তাহলে আমরা রেভিনিউর পরিমাণ পেয়ে গেলাম কত টু লাখ মাইনাসটা দিলাম সূত্রের এক্সপেন্সেস তাও তার নিচে দিয়ে আসে দেখো এক্সপেন্সেস ডিউরিং টু থাউজেন্ড এইটিন ওয়ান লাখ ফর্টি থাউজেন্ড এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এক্সপেন্সেস এখন তুমি দেখো আমার মোট আয় দুই লাখ মোট ব্যয় এক লাখ চল্লিশ হাজার দুই লক্ষ টাকা থেকে যদি এক লাখ চল্লিশ হাজার মাইনাস করে দাও তাহলে আমার ব্যয় হবে টাকা কত সিক্সটি থাউজেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের নেট ইনকাম আনসার পেয়ে গেলাম তো এভাবেই নেট ইনকামটা বের করব তারপরে আমাদের দুইটা জিনিস বের করতে বলছে এখানে একটা তো নেট ইনকাম টু থাউজেন্ড এইটিনে বের করতে বলছে অ্যান্ড দিয়ে অ্যান্ডের আগের অংশটা আমরা করছি অ্যান্ড দিয়ে কী বলছে দেখো অ্যান্ড অ্যাসারটেন বিগিনিং ক্যাপিটাল বিগিনিং ক্যাপিটাল মানে প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে হলে আমরা এটাকে কেউ বের করব খেয়াল করো আমাদের এখানে যে উপাদানগুলো দেওয়া আছে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলোকে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভিতরে আমরা লিখব একটা ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভিতরে লিখে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভিতরে যে পার্থক্যটা আসবে সে পার্থক্যটা যদি ক্রেডিট দিকে হয় তাহলে ওই ক্রেডিটের পার্থক্যটাকে আমরা ক্যাপিটাল হিসাবে চিহ্নিত করব কারণ এই ইনফরমেশনগুলোর ভিতরে সব কিছুই আছে বাট কি নাই ক্যাপিটালটা দেয়া নাই সেজন্য এই ইনফরমেশনটা ইনফরমেশনগুলোকে আমরা র্যামিল যেটাকে আমরা নবম দশম শ্রেণী বা এসএসসি র্যামিল করছিলাম একটা র্যামিল তৈরি করে র্যামিলের ভিতরে সবগুলো লিখব র্যামিলের নিয়ম আশা করি আমরা সবাই জানি যে র্যামিলতে অনেক আগে থেকে একদম সহজ একটা অধ্যায় সেটা ছিল কি যত প্রকার খরচ ডেবিট সম্পদ
তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে বেস করে যে কথাটা এখন বললাম সেটাকে বেস করে একটা র‍্যামিল তৈরি করব র‍্যামিল এর ভিতরে এই সমস্ত ইনফরমেশনগুলো ইনক্লুড করব ইনক্লুড করে যে পার্থক্যটা বের হবে পার্থক্যটা যদি ক্রেডিট দিকে হয় কেয়ার লাগবে কথাটা তাহলে সেটা ক্যাপিটাল নাম দেব তাহলে আমরা র‍্যামিল এর জন্য একটা গড় রেডি করব আমরা জানি র‍্যামিল এর গড় ফারস্টে এস এল লং দিতে হয় ক্রমিক নাম্বার তো আমি গড় করতে করতে একটা কথা তোমাদেরকে বলি তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং তোমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার যে সমস্ত फ्रेंड्स গ্রুপ আছে সেগুলোতে একটু শেয়ার করবা তো ফারস্টে নাম হলো ক্রমিক নং ক্রমিক নং এর সংখ্যা ভি যদি ইংলিশ দিলে কি এস অন নং তার হলো অ্যাকাউন্টস টাইটেল অ্যাকাউন্টস টাইটেল হিসাবের নাম তারপর রেফারেন্স দিব এটা আর এফ রেফারেন্স ডি আর টাকা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ফারস্টে আমরা উপরে কোম্পানির নাম দিতে পারি অথবা উপরে দিতে পারি মিস্টার রহিম মিস্টার রহিম ট্রাভেলস লিমিটেড রহিম ট্রাভেলস লিমিটেড লিখে ক্যালকুলেশন অফ ওপেনিং ক্যাপিটাল ক্যালকুলেশন অফ ওপেনিং ক্যাপিটাল তো ওপেনিং ক্যাপিটালের মধ্যে আমরা বলছিলাম কি একটা ছোট র্যামিলের আংশিক একটা র্যামিলের পার্ট করলাম করার পরে আমরা পর্যায়ক্রমে সব দফাগুলো একদম এক থেকে লাস্ট পর্যন্ত সবগুলো ইনক্লুড করব তাহলে ফার্স্টে আমরা যদি দেখি রেভিনিউ আছে এক নাম্বার সিরিয়াল লং এর মধ্যে এক দিয়ে লিখলাম রেভিনিউ রেভিনিউ রেভিনিউর পরিমাণ আছে কত দুই লাখ টাকা আমরা জানি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলাম খরচ সম্পদ উত্তোলন ডেবিট আয় দায় মূলধন ক্রেডিট তাহলে আমরা যদি বোঝার জন্য এই জায়গায় লিখি খরচ এক্সপেন্সেস যেটাকে বলে অ্যাসেটস সম্পদ ড্রয়িং বা উত্তোলন এই তিনোটা হবে ডেবিট খেয়াল রাখো এই তিনোটা কী হবে ডেবিট আর ক্রেডিটগুলো আমি এদিকে একটু লিখে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার জন্য রেভিনিউ আয় লাইবিলিটিস যেটাকে আমরা দায় বলি ঠিক আছে আর একটা হলো ক্যাপিটাল এই তিনটা হবে ক্রেডিট এর রুলসটা একটু ফলো করবা ট্রায়াল ব্যালেন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক্সপেন্সেস অ্যাসেটস ঠিক আছে এক্সপেন্সেস অ্যাসেটস আর ড্রয়িং এই তিনটা ডেবিট আর রেভিনিউ লাইবিলিটিস ক্যাপিটাল এই তিনটা জিনিস ক্রেডিট র্যামিলের বেসিক জিনিসটা এখানে কিন্তু শেষ তাহলে আমরা সেই হিসাবে যদি দেখি রেভিনিউ রেভিনিউ কিছুক্ষণ আগে বলছি কি ক্রেডিট সেই জন্য আমরা ক্রেডিট দিকে লিখবো টাকাটা ঠিক আছে রেভিনিউর পরে আছে কি এক্সপেন্সেস দুই নাম্বার দিয়ে আমরা লিখবো এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস কিছুক্ষণ আগে দেখো এই যে এক্সপেন্সেস সবার উপরে লিখে রাখছি ডেবিট সেই জন্য এটা ডেবিট দিকে লিখবো এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তারপরে আছে দেখো অ্যাকাউন্টস প্যাবল আমরা যদি তিন নাম্বার দিয়ে লিখি অ্যাকাউন্টস প্যাবল যেটার বাংলা অর্থ হলো পাওনাদার আমরা জানি নবম দশম থেকে একদম এসএসসি পর্যন্ত পাওনাদারকে সবাই চিনি যেটাকে প্রদেয় হিসাবে বলে এই পাওনাদার হলো ব্যবসার জন্য একটা দায় যেটি ইংরেজিতে বলে লাইবিলিটিস দেখো এই লাইবিলিটিসটা আমরা কি লিখে রাখছি ক্রেডিট সেই জন্য এটা ক্রেডিট দিকে হবে কত টাকা বারো হাজার টাকা লাইবিলিটিসের পরিমাণ ক্রেডিট দিকে হবে ঠিক আছে লাইবিলিটিসের পরে তোমার প্রশ্নের ভিতরে দেখো আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড প্রশ্ন কী আছে দেখো ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত টাকা আছে বিশ হাজার তাহলে এই বিশ হাজার টাকা ক্যাশ ইন হ্যান্ড আমরা লিখব কিন্তু কোন দিকে লিখবো ডেবিটে না ক্রেডিটে তোমরা জানো ক্যাশ ইন হ্যান্ড হাতে নগর টাকা ব্যবসার জন্য একটা সম্পদ আর অ্যাসেটস সম্পদ মানে হচ্ছে অ্যাসেস অ্যাসেস মানে কি ডেবিট দিকে তাহলে ডেবিট দিকে লিখবো কত টাকা বিশ হাজার টাকা লিখলাম তারপরে আছে অরিজিনাল কস্ট অফ ইকুইপমেন্ট অরিজিনাল কস্ট অফ ইকুইপমেন্টের বাংলা অর্থ হলো ইকুইপমেন্টের প্রকৃত মূল্য তাহলে আমরা ফার্স্ট নং ক্রমিক নং দিয়ে লিখব অরিজিনাল অরিজিনাল কস্ট অফ ইকুইপমেন্ট অরিজিনাল কস্ট অফ ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট মানে যন্ত্রপাতি আমরা জানি যন্ত্রপাতি হলো একটা সম্পদ তো সম্পদ কোথায় বসে অ্যাসেটসগুলো ডেবিট দিকে বসে সেই জন্য ডেবিটে বসবে ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ঠিক আছে এখন দেখো তারপরে যে জিনিসটা দিয়ে আছে মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ সম্পদের বাজার মূল্য যেটা আমরা সবসময় যদি দুইটা ইকুইপমেন্ট থাকে খেয়াল করবা একটা অরিজিনাল কস্ট আর একটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অর্থাৎ একটা প্রকৃত মূল্য আর একটা বাজার মূল্য সবসময় আমরা অরিজিনাল কস্ট যেটা যেটা প্রকৃত মূল্য সেটাই হিসাবে আনবো বাজার মূল্যটা আমরা হিসাবে আনব না তাহলে এই জিনিসটা অরিজিনাল যেটা মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইপমেন্ট সেটা আসবে না কারণ তার অরিজিনাল ভ্যালুটা চলে আসছে তারপর আমরা দেখছি নোটস প্যাবো 
প্রশ্ন দেখো নোটস প্যাবলের বাংলা অর্থ হলো প্রদয়বিল নোটস প্যাবলের বাংলা অর্থ কি প্রদয়বিল আমরা জানি যারা নবম দশম শ্রেণী বা এসএসসিতে যাদের কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল প্রদয়বিল সম্পর্কে সবাই জানি প্রদয়বিল হলো ব্যবসার জন্য একটা দায় আর দায়গুলোকে ইংরেজিতে লাইবিলিটিস বলে লাইবিলিটিস সবসময় ক্রেডিট দিকে হয় র্যামিলের মধ্যে তো ক্রেডিট দিকে হবে ফিফটি এইট থাউজেন্ড ফিফটি এইট থাউজেন্ড তারপরে আসো কি দেখো আমাদের এরপরে যেটা আছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড সাপ্লাইস অন হ্যান্ড অর্থাৎ সাপ্লাইসের হাতে মজুদ হাতে যদি মজুদ থাকে অর্থাৎ অবহেলিত যদি হাত যেটা থাকে সেটা হলো সম্পদ সাপ্লাইস তো সম্পদগুলো ডেবিট দিকে হয় সেই জন্য আমরা সেভেন নাম্বার সিরিয়াল দিয়ে লিখব সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এবং টাকার পরিমাণ কত আছে দেখো থ্রি থাউজেন্ড কত আছে থ্রি থাউজেন্ড ঠিক আছে লিখলাম লিখার পরে আমাদের যে কাজটা করব এখন আমরা যোগ করে নিব র্যামিলের দুইটা সাইট অর্থাৎ ডেবিট সাইট এবং ক্রেডিট সাইটসে যোগ করব দেখি র্যামিলের ডেবিট দিকে যদি দেখি ফার্স্টে আছে এক লাখ চল্লিশ বিশ হাজার প্লাস এক লাখ বিশ হাজার প্লাস তিন হাজার র্যামিলের ডেবিট দিকে যোগ করলে হয় দুই লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা কত টাকা দুই লাখ তিরাশি হাজার আমরা কোথাও বোঝার জন্য দুই লাখ তিরাশি হাজার টাকা র্যামিলের ডেবিট দিকে যোগ ফলটা লিখে রাখে কোন জায়গায় লিখব কোন জায়গায় লিখব এই জায়গায় লিখে রাখে ডেবিট দিকে যোগ ফল বোঝার জন্য কত দুই লক্ষ তিরাশি হাজার আমরা দেখব যে কোন দিকের জিনিসটা বড় হয় সেজন্য ছোটো করে কোথাও একটু কোনো একটা জায়গায় লিখে রাখবো দুই লাখ তিরাশি হাজার এখন আমরা ক্রেডিট ডিকারটা একটু যোগ করে দেখি ক্রেডিট ডিকার টাকা আছে দেখো দুই লাখ প্লাস বারো হাজার প্লাস আটান্ন হাজার ঠিক আছে এই তিনটা যোগ করলে আমার ক্রেডিটের যোগ ফল হয় আমি এই পাশেই লিখে রাখতেছি ক্রেডিট দিয়ে এটা ডেবিট আর এটা ক্রেডিট দুই লক্ষ সত্তর হাজার তাহলে রেয়ামিলের নিয়ম হলো যে যোগ ফলটা বড় সেটা উভয় দিকে বসাইতে হবে তাহলে দুই লাখ তিরাশি হাজারটা বড় সেজন্য আমি দুই লাখ তিরাশি হাজারটা ডেবিটের গর্ব বসাবো ঠিক আছে এবং ক্রেডিটের গর্ব বসাবো এবার তুমি দেখো এই দুই লাখ তিরাশি হাজার বড় যোগফল থেকে ক্রেডিটের যে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা যোগফল বের হয়েছিল সেটা আমরা মাইনাস করবো তাইলে আমরা লিখতে পারি দুই লাখ তিরাশি হাজার মাইনাস দুই লাখ সত্তর হাজার মাইনাস করলে হয় তেরো হাজার টাকা তো আমি বলছিলাম ক্রেডিট দিকে যদি কোনো টাকা শর্ট হয় র্যামিলের ভিতরে যদি ক্রেডিট দিকে কোনো টাকা শর্ট হয় এবং প্রশ্নের ভিতরে মূলধন দেয়া না থাকে তাইলে সেটাকে কিন্তু ক্যাপিটাল লিখতে হয় তাইলে আমরা তেরো হাজার টাকা লিখব ক্রেডিট দিকে এবং এটার নাম দিব আট নং ক্রমিক নাম্বার দিয়ে বা সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে ওপেনিং ক্যাপিটাল ওপেনিং ক্যাপিটাল আমি বোঝার জন্য এটাকে ব্যালেন্স লিখে দিতে পারি অথবা উদ্ব ডিফারেন্স লিখতে পারি ওপেনিং ক্যাপিটাল ব্যালেন্স অথবা ডিফারেন্স অর্থাৎ র্যামিলের ডেবিট এবং ক্রেডিটের যে পার্থক্য সেটা ক্রেডিট দিকে হওয়াতে এবং মূলধন দেওয়া না থাকাতে এটাকে আমরা ওপেনিং ক্যাপিটাল হিসেবে নির্দেশ করব তো এই হলো প্রশ্নের ভিতরে যদি বিগিনিং ক্যাপিটাল বের করতে বলে কীভাবে সেটা দেখালাম এবং নেট ইনকাম যদি বের করতে বলে সেটাও দেখালাম তো তোমাদের যদি আমার ক্লাসগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ক্লাসগুলো একটু তোমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ ফ্রেন্ডসের বিভিন্ন স্টাডি গ্রুপ যেগুলো থাকে তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সেগুলোতে শেয়ার করবা যেন সবাই পায় সবাই কোথাও প্রাইভেট না পড়েও যেন একটু ভালো রেজাল্ট করতে পারে প্রত্যেকের দ্বার প্রান্তে যেন এই জিনিসগুলো পৌঁছে যায় আমি খেয়াল করবা সবসময় যে জিনিসটা বলতে চাই এগুলো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আসা বিগত সালের প্রশ্নগুলোই সলভ দিই যেন তোমাদের কোন ধরনের প্রশ্ন আসবে সেটা আইডিয়া হয়ে যায় এবং একটা প্রিপারেশন হয়ে যায় তো ভালো থাকবে সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত